subscribe to Ramadev channel, press the bell icon to get the latest updates. আজামার অতিথি জনতা দল ইউনাইটেডের রাজ্য সভাপতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অমিতাভ দত্ত অমিতাভ দত্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে এটাই অনেকে বলছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এপিসোডটা তার সাম্প্রতিকতম সংযোজন এখন নাকি ক্ষমতার ভরকেন্দ্র শুধু নবান্ন নয় নবান্নের পাশাপাশি ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দপ্তর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে কি আপনি সহমত অনেকটাই সহমত কেন সবাই দেখতে পাচ্ছে তো এখন ডুয়েল বাইপোলার পাওয়ার স্ট্রাকচার পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছে সরকার বলছে যে যেরকম হবে নির্বাচন সরকার বললো হবে সরকার বলছে মেলার অনুমতি দিল উনি তো সরকারি দলের লোক তিনি যখন একটা কথা বলছেন একদম অপোজিট টু দি গভর্নমেন্টস অ্যাকশান তাহলে তো তাকে একটা প্যারালাল পাওয়ার সেন্টার হিসেবে ট্রিট করতেই হবে না চাইলেও ঠিক করতে হবে অভিষেকই তো বললেন না আগামী দু মাস মেলা হবে না তারপরে ওই নির্বাচন হবে না ইত্যাদি উনি বললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ কি মমতার অনুমোদন নিয়েই হয়েছে না বিদ্রোহ তো আর দেখছি না উনি কিছু বলেছিলেন বলে জল মাপলেন যাই হোক বিদ্রোহ একে বলাই হবে না বিদ্রোহ তো শুভেন্দু করেছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো কোনো বিদ্রোহ করেন উনি কিছু বলেছেন উনি যত বলেছেন দাঁড়িয়ে যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ অন্য লোকেরা ওনার একেবারে ওই কী বলে এইসব ধরনের কথা লিখেছে ব্যক্তি আক্রমণ করেছে আগুন লাগিয়েছে ওনার কুশপুত্র লেখায় হ্যাঁ বিদ্রোহ তো অচিরেই বিনষ্ট হয়ে গেল এখন তো সময় বলবে উনি আদৌ বিদ্রোহ করছেন কি না এই মুহূর্তে বিদ্রোহর কোনো চিহ্ন মাত্র নেই তা তৃণমূল কি মুসল পর্ব শুরু হয়েছে ভাই পিসি বনাম ভাই পো না না এসব কিছু হয়নি এসব কিছুই হয়নি দেখুন ব্যক্তি এজেন্ডায় একটা পলিটিক্যাল পার্টি ব্যক্তি এজেন্ডায় হুম যেখানে কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো এজেন্ডা নেই কোনো সামাজিক এজেন্ডা নেই কোনো অর্থনৈতিক এজেন্ডা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছেন কংগ্রেসের ছোট্ট ছায়ায় তিনি লড়াই করেছেন সিপিএমের বিরুদ্ধে পরে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তখন এনডিএ তখন জর্জ ফার্নান্ডেজ বাজপাই আডবানি আমি তো এগুলো আছি দেখেছি তারা করেছেন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক ইতিহাসে একজন একচ্ছত্র তিনি সংগ্রামী নেত্রী তার কোনো ইকু ভ্যালেন্স ভারতের স্বাধীন ভারতের রাজনীতি খুব কম আছে তিনি এসছেন ক্ষমতায় কিন্তু এজেন্ডা তো তৈরি করতে পারেননি আমি রাজ্যটাকে কিভাবে তৈরি করব আমি আমার সামাজিক এজেন্ডা কি হবে আমার দলটা কী স্ট্রাকচারে চলবে আমি সর্বভারত ক্ষেত্রে গেলেই বা কী করে যাব ওই যে বয়ে উনি গেলেন লেজে গোবরে হয়ে চলে আসতে হবে ত্রিপুরায় আরে কয়েকদিন চেঁচামেচি করে আগরতলায় দু চারটে সিট ফিট দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে লোকজন দিয়ে মন্ত্রী শান্ত্রী তাতে তো আর ইনক্লুড হবে না না তৃণমূল কংগ্রেস অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এখন যেখন আম আদমি পার্টি দেখুন অনেক সিস্টেমেটিক্যালি এটা ডেভেলপ করছে অনেক সিস্টেমেটিক্যালি তারা কতটা যেতে পারবে পারবে না হ্যাঁ দিল্লির মতো ক্ষুদ্র জায়গায় তাদের মুখ্যমন্ত্রী সবগুলো সবই ঠিক আছে পাঞ্জাবে যদি ক্ষমতায় আসে একটা পূর্ণ স্টেটের পাওয়ারে তারা আসতে ভীষণ ব্যাপার হবে পাঞ্জাবে এলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল তো নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নিজে ক্যান্ডিডেট হয়েছেন তাই না এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় তারা আমি সমর্থন করছি না কাউকে বা বিরুদ্ধে করছি না আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জায়গা থেকেই বলছি সেই জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্ব নেই কোনো সিদ্ধ নেই উনি কিছু বাইরের লোককে নিয়ে এলেন এসে সাংসদ করে দিলেন সুস্মিতা দেব গোয়ার থেকে ওই বদল লোক ছিলেন ওগুলো খুব আবার ওই যশবন্ত সিনহা এলেন তিনিও কি হতে বা আমাদের ওই যিনি পুরনো আর এস এসের নেতা সুব্রমণ্যম স্বামী এগুলো সবই ঠিক আছে কিন্তু এখানে পলিটিক্যাল স্টেপ কিছু দেখা যাচ্ছে না তারপরে আরেকটা ইয়ে পারসেপশান তৈরি হচ্ছে যে প্রশান্ত কিশোরের কথায় কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলছেন বা তৃণমূল চলছে তাহলে তো তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জায়গায় কর্পোরেট ডিসিশনগুলো লাগু হচ্ছে ভেবে দেখুন প্রশান্ত কিশোরের প্রার্থী তালিকা একদম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মমতা কলকাতা পুরসভায় দেখুন আমি অনেকে বলেছিলেন প্রশান্ত কিশোরের সামনে তোমার থেকে বাংলাটা আমরা বেশি চিনি 
সবই ঠিক আছে মমতা এলাও তো করেছিলেন প্রশান্ত কুচে যে তুমি লিস্ট বানাও কিন্তু মানেন নি এটা দেখুন পলিটিক্যাল একটা নইলে ববি হাকিম মেয়ার হতেন না পলিটিক্যাল প্লয় পলিটিক্যাল টেকনিক ববি হাকিম গাও তো আপনাকে তাবে রাখতে হবে তাকে তো দেখাতে হবে ভাই আমার জন্য তুমি হয়েছো পলিটিক্স তো এখন দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ এ ভেরি কানিং পলিটিক্যাল লিডার ভেরি কানিং ওনার শুডনেস ওনার বুদ্ধি অ্যাজ এ এবং পিপলস এর পালস প্রজার ক্ষমতা সে ঠিক আছে কিন্তু সেই জায়গাতে পৌঁছতে হবে তখন আপনি বুঝছেন কি বুঝছেন না তখন বোঝা যাবে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার এখন দেখুন রুলিং পার্টি অপোজিশন পার্টি অপোজিশন পার্টি হিসাবে বিজেপি একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে যাচ্ছে অন্য অপোজিশন পার্টি হিসাবে লেফট কংগ্রেসের অস্তিত্বের সংকট তাহলে অপোজিশন স্পেস কিন্তু কখনো খালি থাকবে না যেমন রুলিং স্পেস খালি থাকবে না অপোজিশন স্পেসও খালি থাকবে না তাহলে অপোজিশন স্পেসটা কিন্তু বকলমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে নিচ্ছেন এটা হয়তো রাজনীতিতে ভাববেন যে যদি অভিষেক ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি দুজনে পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে আলোচনা করে কথা বলেন তাহলে কি কোনো জায়গায় কোনো সুতোটা ধরা আছে তাহলে আমি পশ্চিমবাংলায় বিরোধীদের অপোজিশন স্পেসটার থেকেও বার করে দিলাম এটা কিন্তু বড় পলিটিক্স এই যে আমরা এগুলোকে সিনেমাটির মানে দেখতাম যে ট্রেড ইউনিয়নের মানে মমতাই শাসক মমতাই বিরোধী ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এবং এই জায়গাটা তো অনেকটা বোঝার জায়গা আছে যদি অভিষেক যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে শোকস করতে হতো হ্যাঁ যে তুমি তাহলে প্রথমে তো অভিষেক ব্যানার্জিকে শোকস করতো সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখনো প্রতিদিন ডায়মন্ড ডারবারের জন্য আলাদা কোভিড বুলেটিন বেরোচ্ছে সেখানে পজিটিভিটির হার এক শতাংশের একটু বেশি সারা বাংলায় সেটা অনেক কি বার্তা দিতে চাইছে অভিষেক ডায়মন্ড ডারবারের জন্য ডায়মন্ড ডারবার মডেল তার আলাদা কোভিড বুলেটিন দেখুন ওটা তো একটা যদি যুক্তি দিয়ে দেখেন একটা ছেড়ে ফেলার জায়গায় চলে গেছে আপনি এত লোকের করছেন পশ্চিমবাংলায় সাত সত্তর হাজার হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ডায়মন্ড ডারবারে তাহলে পশ্চিমবাংলা আর কোথাও হলো না এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স সব ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজনৈতিক বার্তাটা কি অভিষেক কিন্তু কনসিস্টেন্টলি ডায়মন্ড ডারবার মডেলে স্টিক করে আছে দেখুন এখন অভিষেককে প্রমাণ করতে হবে অভিষেককে যেটা কল্যাণ ব্যানার্জি কিন্তু খুব ভুল কথা বলেন এই ইকু ভ্যালেন্ট কোথায় কিন্তু শুভেন্দু বলেছিল কিন্তু শুভেন্দু আর কল্যাণ ব্যানার্জির তো পলিটিক্যাল এন্টিটি এক নয় এখন অভিষেক ব্যানার্জির সাফল্য কোথায় উনি তো দাঁড়িয়েছেন ডায়মন্ড হারবারে যেটা সোমেন মিত্রের সিট ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের জিতেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ওখান থেকে জিতে এসছে এ বেশি কি আছে অভিষেক ব্যানার্জির রাজনৈতিক এই যে কল্যাণ ব্যানার্জিটা বলেছে ও তো ভুল বলেনি গোয়ার জিতে নিয়ে আসো ত্রিপুরা নিয়ে জিতে নিয়ে আসো আমি তোমাকে নেতা মনে ঠিকই তো তাহলে মমতা যদি অভিষেককে উত্তরসূরি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন হয়তো করেই দিয়েছেন প্রয়োজনের সময় অভিষেকের নেতৃত্ব কি চ্যালেঞ্জ হবে অলরেডি চ্যালেঞ্জ অলরেডি চ্যালেঞ্জ আজকে শুভেন্দুর হাত দিয়ে তো চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়েছে শুভেন্দুর কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাওয়াটা তৃণমূল কংগ্রেস খুব আইসোলেটেড ঘটনা কিন্তু নয় এটা 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 বিচ্ছিন্ন ঘটনা রাজীবের চলে যাওয়া তাই রাজীব ফিরে আসছে ঠিকই না না রাজীবকে আমি শুভেন্দুর সাথে গ্রেট করছি না রাজীব সে অর্থাৎ পলিটিক্যাল লোক নয় তাকে তো নিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়ে দিলেন ঠিক আছে ওনার কংগ্রেস ঘরানার লোক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির বাইপো ঠিক আছে এদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যে জায়গাটা মূল জায়গা হচ্ছে শুভেন্দুকে সরিয়ে দিয়ে অভিষেককে যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছিল এবং আস্তে আস্তে যুব কিন্তু শুভেন্দুর তো সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে একটা কাজ ছিল তৃণমূলের আপনি সঠিক বেটিক ন্যায় অন্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি ছাড়া তৃণমূলে থাকাকালীন কেউ যদি নির্বাচন জিততে পারতো সে হচ্ছে শুভেন্দু জিতে শিখতো জিতে শিখতো আমি তৃণমূলে থাকার সময় তখন আমি না না শুভেন্দু দেখুন আপনি কল্যাণ ব্যানার্জিকে লিডার হিসেবে ট্রিট করতে পারেন না উনি জানতো 
সেই জায়গাটাই অভিষেক ব্যানার্জির কাছে কোশ্চেন মার্ক করেছে অভিষেক ব্যানার্জি উত্তরসূরি তিনি ক্ষমতার কেন্দ্র তিনি সমস্ত অর্থনৈতিক সামাজিক আকর সবই আমি মানছি তিনি সাংসদ তার ডায়মন্ড হারোর মডেল কিন্তু তিনি নেতা কি না এটা কিন্তু প্রমাণিত হয়নি এখনো ওয়েদার হিজ এ লিডার প্রমাণিত হয়নি এখনো অনেক রাস্তা বাকি আছে তাহলে আপনি কল্যাণবাবুদের এই হঠাৎ করে বিস্ফোরণকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দেখতে রাখি একদম না এটা সবে শুরু দিনে দিনে কি বাড়বে আজকে কল্যাণবাবু কালকে ফিরা থাকে না তারপরে অরূপ বিশ্বাস না না ফিরা থাকে অরূপ বিশ্বাস এরা কেউ নেতা নেই এটা কেউ নেতা নেই তৃণমূল কংগ্রেসে কেউ নেতা নেই মুকুল রায় যখন বেরিয়ে গেছিল আমি হয়তো আপনাকেই বলেছিলাম আপনার ছেলেই বলেছিলাম যে মুকুল রায় ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্কার বাট ইজ নট এ লিডার ইজ নট লিডার কিন্তু এই যে বিস্ফোরণ সেটা কল্যাণবাবু শুরু করলেও পিছনে পিছনে হয়তো আগামী দিন আরও অনেকে করবে না হতে পারে কখন হবে আবার কথা হবে গোয়াতে সবগুলোতে জামানত জব্দ হয়ে যাক তখন হয়তো শুরু হবে শুরু টুকটাক চলবে কিন্তু এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার নিজের পার্টি বাইরের পার্টি থেকে পশ্চিমবাংলায় সেরকম কেউ চ্যালেঞ্জ করার মতো জায়গায় নেই মমতাকে মমতাই চ্যালেঞ্জ করতে পারে তাই জন্যই অভিষেক ব্যানার্জি চ্যালেঞ্জ করছে মনে হচ্ছে আপনার মমতা ব্যানার্জি ক্যান বি চ্যালেঞ্জ বাই মমতা ব্যানার্জি হার্সেল সে ঘটনাই ঘটছে এর বাইরে কিছু কিন্তু আমরা এই ধরনের রাজনৈতিক দল যেগুলো পরিবার কেন্দ্রে ইউপিতে আপনি দেখুন অখিলেশ এবং মুলায়মের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গেছিল শিবপাল বেরিয়ে গিয়েছিলেন দল থেকে এখনও সম্পর্ক খুব মসৃণগুলোতে আমার মনে হয় না তো যে সমস্ত দলের খুব একটা মতদর্শগত ভিত্তি থাকে না পরিবার কেন্দ্রিক দল সেই সমস্ত দলগুলোতে কিন্তু এই ধরনের বিদ্রোহ হামেশাই হয় এবং তার মাসুলও কিন্তু দিতে হয় হবে তো AJ Infotech is authorized training partner of Mules of eligible for BTEC all stream students. No course fee, 50% discount on global certification fees. Contact AJ Infotech Ventures, Martin Bud Business Park, Level 11, Room 1104, Plot Number BP3, Salt Lake City, Sector 5, Kolkata 70091. The fastest growing digitally enabled university in a conveniently located and vibrant campus. Join Sister Nivedita University, Kolkata for higher education and research. This is not the case. But this is not a possibility. 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 উনি কি চেয়েছিলেন আমার যেটা ধারণা উনি একটা ব্যক্তি ইমোশন থেকে এমন কথা বলে ফেলেছেন তারপরে আর আটকাতে পারেননি এটা রোল করে গেছে যেটা শুরু হয়েছিল মূলত রাজীব কেন্দ্রিক কারণ আমি তো হাওড়ার লোক হ্যাঁ ওই হাওড়ার একটা অংশ তার লোকসভার মধ্যে আসছে যেখানে রাজীব দমদমজি রোডটা সেখানে ভয়ঙ্কর অ্যাক্রিমনি ভীষণ সেখানে শত্রুতা কল্যাণ বনাম রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মানে বিরোধীর কোনো প্রয়োজন নেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিষেক ব্যানার্জি নিয়ে নিলেন কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস অনেকে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকি খুব একটা রাজি ছিলেন না এই মুহূর্তে রাজীবের অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে হতেই পারে হ্যাঁ তো তারপরে উনি বললেন যে ও শুধু ত্রিপুরায় কাজ করবে তারপরে যাচ্ছে রাজীব ব্যানার্জি তো হাওড়ায় মাঝে মাঝে যাচ্ছে এবং হাওড়ায় যে যাচ্ছে দেখুন হাওড়ায় আমি হাওড়ার লোক আমি হাওড়ায় বলি তৃণমূল কংগ্রেসের পরিস্থিতি মানে ভোলা টাইম দুই মন্ত্রী একদল একজন বিজেপিতে যাবে বসে আছেন আর একজন তৃণমূলে থাকবেন যে বিজেপিতে যাবে পাল্টা লোক থাকবেন উনি আগে গেলে ইনি থেকে যাবেন তা এখানে তো নীতি আদর্শ হিন্দুত্ব এসবের কোনো ব্যাপার নেই আমার জায়গাটা দেখা তবে একটা ইঙ্গিত কিন্তু স্পষ্ট যেভাবে কল্যা শ্রীরামপুর নতুন সাংসদ চায় বলে স্লোগান উঠছে আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক ভাইপ তো আমার মনে হয় যে চব্বিশে কল্যাণ সহ অনেকের টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা উচ্চল তখন একটা কিন্তু বিদ্রোহ হবে বিদ্রোহ কিছু হবে না কল্যাণ ব্যানার্জি নিজে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ পঞ্চাশটা ভোট ফেলে ফেলতে পারেন এর বেশি কিছু হবে না উনি কেন করতে যাবেন বিদ্রোহ উনি প্রতিষ্ঠিত লয়ার বহুদিন ধরে আছেন তৃণমূলের সাথে 
He's a privileged person in Dinamul Congress. Acha, chobi shi Uttar Pradesh shaho Uttarakhand ujaga jodi BJP jete, ta holi ke agency Dinamul e virudda abar shakriyo hobe. Dekhon, aje agency gulo income tax, ED ba ita. ED to bhotchi to hola high court e. Koila khande niye tazam to na pare. E e e gulo ke to ato nokkar jano bhabe BJP sarkar bhavar korche ba kore che. Agle sabai kore che. एक कांग्रेस आमले नरसिम्हा राव आमले इंदिरा गांधी आमले सब आई हुए थे आगे कौन होते तार पड़े खूब व्यक्तो व्यापक होते आरंभ कर ले बोनमोहन सिंह के समय किंतु हम लोग ये तो ये देखी नहीं अब तो राल क्या एक बोनमोहन सिंह के जवान टाउन नो रखा हम चिल रहे थे तो खूब खराब भावे व्यापार कर निजस्वता बार निजर कोनो पोजीशन नहीं तो जाने हो रहा है उधर के लिए दाव चुके ले लिए दाव चुके 2024 तीनों मूल कोटा आशुन कितने पारे एक ही करोगे अपने धारो नहीं तीनों मूल पर धारो नहीं इमोर्ट तो जो भी भोटा है लोकसभा इमोर्ट तो भोटो ले बियालीस एर मध्य बियालीस पावे ना पौंतीस टोटल जो बिस्ता और एक सुनाए बात अनेक जगह अनेक जगह अनेक किचु घोटे जावे ये निर्वाचन है तो अबे एक तो जगह अपना क्या मैं बोली ये बांगली जाते इसको दुर्भाग्य है क्योंकि और थोड़ा ऐसी भावे हम लोग वाले धंसो एक इस हम्म एवं ये जो पांच सौ टका जो नहीं माता माती कोल्लेन का मेरा राष्ट्रो जब राष्ट्रों के भिक्री बनी है ताके पहुंचा दाव ताले आमर कार्यों सिद्ध हो भी आमी बोलता बच्चे न पश्चिम बंगला शिक्षा मान बॉयंग कर करा पश्चिम बंगला एक उन्होंने रखूं भावे ऐसे देखो न अखों एक ता मोदी तो बोल चाहिए गुलो स्टार्टअप स्टार्टअप मार दूँगी काज शुरू करो किसी एक ता शुरू करो सरकार के निजे थे के बार कोड़े नहीं तो हो गया मैं की कोर वो है बंग सरकार से कहने उन्हें घोटा कर काज है एकदम इस बारे आज सरकार को न काज नहीं हमारे शेष प्रश्नों जानवरों ने यूनाइटेड के इराज़ तीनों मुद्दे विरुद्ध बीजेपी शंघ के हाथ में लाबे ना कि बाम कांग्रेस जोटे शामिल लाबे देखो न बीजेपी साथ कि तो बीजेपी तो पश्चिम बंगले कोनो पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी ऐकोनो पंजों तो मानुष सामने फैलते बारे नहीं जे हिंदू उत्तर को था अपने उत्तर प्रदेश से बोले जोगी आदित्यनाथ तारंदो मोदी अमित शाह सफल हम ये मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स पश्चिम बंगले तो नॉन टेकर हो गया ने बे ना पुर्तों को था साइजेबल म अमी इखने किन्तु हिंदू बोटे चुवान ने शतांश शो बीजी भी पेच है शेरे तो पेच है निश्चित भावे पेच है किचुरा तो सब बोलो ऐसे हम तो शेकोता बार बार अपना के बोलेंगे उड़ा किन्तु बैक टू बेसिक से ही जाबे इलाइन छाड़वे ना उड़ा ना इलाइन छाड़वे ना तो छेरे सिरो तो एक बार छेरे सिरे तो कौन बीजेपी पश्चिम बंगलाए बीजेपी साथ जहाँ तक दौलत यूनाइटेड है टाइप आप कोर्ट जाएगा ता खूब कीन आज जो दिन नीति को तो आदर्श को तो है बोले तो अलग कांग्रेस ना है देखो लेफ्ट शासन के आमला विरुद्ध जाकर इस चीज की तो लेफ्ट एस ऑपोजिशन तो मानुषर को था ही बोले लेफ्ट एस ऑपोजिशन मानु तादर के राजनीति को तेज़ के लिए तो मानुष से जुन्नो कथा बोलता है। तालेक टा नेशनल कोरोलेड थे कितने बारे? बसु थोड़े बारे? किंतु बीजेपी साथे के लिए की कर बो। आमदे तीलोक के टे जो द गणेश पूजा करते बोले ना मन। तब तो आमदे दर पक्के राजनीति कोरा टाइ डिफिकल्ट हो गया। कारण इग्लो तो आमदे कुड़ी ता जीवन यात्रा, सामाजिक अवस्थान, एम्पावरमेंट, एक लोग पूरे राजनीति व्यक्ति को चिना धर्मों तो एक तय व्यक्ति जाएगा, व्यक्ति जाएगा, अपने अध्यात्मिक को तो अच्छे तीनों मुलिशन में कौन हाथ में लाने शम्मा बना चले? तीनों मुल कार्यों से तो हाथ मिला में ना, की एजेंडा हाथ मिल मिला भी, 
আর তৃণমূল তো দেখুন মমতা ব্যানার্জি আমি বারবার বলি বিরোধী নেত্রী অতুলনীয় অতুলনীয় একা লড়াই করেছেন একা করেননি সঙ্গে লোক ছিল ঠিকই আছে কিন্তু তিনি লড়েছেন তার লড়াইটাকে আন্ডারমাইন করা যাবে না শাসক হিসাবে তো বাংলার দুর্ভাগ্য এই যে এগারো বছর ধরে দুর্ভাগ্য ভীষণ দুর্ভাগ্য ছেলেরা কাজ নেই এই যদি না খেয়ে আপনি ঠাকুর রামকৃষ্ণই তো বলেছে খালি পেটে ধর্ম হয় না আপনি ভিক্ষে দিয়ে একটা রাজ্য চালাবেন কোনো উদ্দেশ্য নেই কোনো এজেন্ডা নেই খালি আপনার ভোটের সিস্টেমে আপনি করে যাচ্ছেন কাজ কিছু বলা যাচ্ছে না ক্লাবকে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন কেন দেবেন আনপ্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার ক্লাবকে কেন দেবেন ওরা বলছে কয়েকজন এইগুলো ভয়ঙ্কর কথা অমর্ত সেন তারপরে ওই অভিজিৎ বেনাক ব্যানার্জি টাকা দাও আরে আমার কাছে বাড়তি টাকা থাকলে আমি দেবো আর যাকে দেব সে কি করবে আমি দেখবো না তাহলে পশ্চিমবাংলা অ্যালকোহল ইকোনমির উপর দাঁড়িয়ে আছে মদ খাও আপনি ওয়েলফেয়ার বলছেন ঠিক হ্যাঁ শুধুমাত্র সব থেকে বড় কে নিয়ে আসছে টাকা মদ মদ এখনই তো যে লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি রাজস্ব মদ থেকে তুলে নিয়ে আচ্ছা একটা অর্থমন্ত্রী নেই আপনার স্বরাষ্ট্র ইয়ের আন্ডারে থাকে সব ঠিক আছে এটা কোনো মিনিস্ট্রি নেই কোনো মিনিস্ট্রি এটা মিনিস্ট্রি লেস একটা রাজ্য চলছে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎটা কি আর কত হাজার লাখ কোটি টাকা যে লোন হয়ে আছে ঋণ হয়ে আছে আর আপনি খরচা করতে পারছেন না কেন্দ্রীয় স্কিমের যে টাকাগুলো আসে আননেসারি আপনার সাথে দেখুন আমি বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস বিরুদ্ধে ঠিক আছে আমি মানছি কতটা বিরুদ্ধে কতটা পক্ষে কতটা ভিতরে ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে জে এন রাই হসপিটাল নাম্বার ওয়ান পকেট ফ্রেন্ডলি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল ফর কমন পিপল কোয়ালিটি অ্যান্ড এক্সপার্ট হেলথ কেয়ার জে এন রাই হসপিটাল পয়সা ও প্রাণ দুটোই বাঁচায় কোন ফিতে জীবনের দৈর্ঘ্য মাপবেন যদি না ভালো থাকার জাদু কাটি আপনার মুঠ হয়ে থাকে শুধু দাম দিয়ে নয় এমন অনেক কিছু আছে যার বিচার করতে হয় গুণ দিয়ে নিচের পিওর মাইনাস সেভেন্টিন কোলেস্ট্রল ফ্রি রাইস ব্যান অয়েল এতে রয়েছে এমন উপাদান যে আপনার হার্টকে রাখে সুস্থ জীবনকে অনুভব করুন হৃদয় দিয়ে আপনার হৃদয় সত্যিকারের বন্ধু কিন্তু রাজ্যের স্বার্থে আমি কেন কেন্দ্রের সাথে লড়াই করতে যাব ওপেনলি ভারতবর্ষে আমরা একটা হতভাগ্য জাতি লোকে মুচকি আছে আমি জানি না ঈশ্বর যদি থাকে তাহলে উনি বাংলা কিবা এরম পরিত্যক্ত করলেন কেন এটা তো প্রশ্ন থাকতে পারে ঈশ্বরের কাছে কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আজকে ধরুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এনডিএ ইউপিএতেও ছিলেন উনি লড়াই করে ছেড়ে দিলেন ফর হোয়াট উনি এনডিএ থেকেছেন লড়াই করে ছেড়ে দিয়েছেন ফর হোয়াট বাকি সাগারো বছর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে নিয়ে যদি লংগেস্ট সার্ভিং মানে ওনার কোনো সরকারি পদে থাকা হ্যাঁ তাহলে না না সে ঠিক আছে কিন্তু তো আপনি বিরোধী স্ট্রাকচারে রয়েছেন আপনি পক্ষে থাকুন বাংলার জন্য প্ল্যান নিয়ে আসুন আপনি শাসক হয়ে বিরোধী হচ্ছেন আপনি পুরুষ হয়ে যদি নারীর মানসিকতা নিয়ে চলেন তাহলে তো আপনার জায়গাটাই খুব কোশ্চেনেবল হয়ে গেল আমি সরাসরি প্রশ্নটা করছি আপনার উচিত ছিল বাংলার স্বার্থে বাংলার জন্য আপনাকে স্কিম সে কেন্দ্র কেন্দ্র সরকার হাতে অর্থ তার হাতে ভারতবর্ষে সংবিধান দিয়েছে তার কাছে ক্ষমতা দিয়েছে আমাদের আমার শেষ প্রশ্ন আর কি আহমেদ প্যাটেলের সঙ্গে মোদিজির রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব অহিনকুল ছিল বা প্রয়াত ওয়াইসারের সঙ্গে চন্দ্রবাবু নাইডুর রাজনৈতিক সম্পর্ক অহিনকুল ছিল কিন্তু স্টেটের উন্নতিতে তারা কিন্তু পাশাপাশি থাকে ডেফিনেটলি নীতিশ কুমারও তাই করেছে এখানে কিন্তু সেটা নবীন পট্টনকও তাই করেছে জেলে যাচ্ছি এটা একটা চরিত্র আমি যখন এসে দায়িত্ব নিয়ে নিলাম রাজ্যের উন্নয়ন যখন মানুষের তো আমি গার্জেন তাকে খেতে দিতে হবে তাকে কাজ দিতে হবে তাকে জায়গা দিতে হবে তখন আমার ওই চরিত্র আর এই চরিত্র এই যদি আমার ট্রানজেকশানটা না হয় তাহলে আমি এজন্য আনফিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি নিজে বলছি ইজ আনফিট টু বি ইন দ্য গভর্নমেন্ট আনফিট তিনি তো ইউথ মিনিস্টার ছিলেন 
কিন্তু বহু মন্ত্রী রেল মন্ত্রী থেকে ছিলেন আমি দুরন্ত চালু করব কি হবে দুরন্ত ঘোড়ার ডিম চালু করব নতুন নতুন রেল মন্ত্রী যে আসবে যে সম্পূর্ণ কান্তি কেউ অমুক প্রত্যেকে একটা করে রেল চালু করে দেবে তাতে আর কী হলো হ্যাঁ অতগুলো কারখানা কোনটা ফাংশানিং পশ্চিমবাংলায় আজকে রেলে ওকে প্র্যাকটিক্যাল না অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনতা রাজ্য সভাপতি অমিতাভ বাচ্চু